வணக்கம் தமிழா இது நம்ம டிஎன்பிசி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்த் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் ஒனில் இருக்கிற எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் இந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி லெசன் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் டூவில் ஹியூமன் எவல்யூஷன் ஒரு லெசன் இருக்கும் அந்த லெசனில் வந்து நம்ம நடத்திட்டோம் ஏற்கனவே அது வேணும்னா அந்த லெசன் பார்த்துட்டு நீங்கள் போய் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் போய் அந்த அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம என்ன என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வோ வேர்ல்ட்ஸ் இயர்லி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன் எப்படி வந்து சேர்ந்து அதுக்குரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த லெசனில் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் எப்படி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த பீரியடில் எப்படி இருந்துச்சு அயனேஜ் வரையும் எப்படி இருந்துச்சு இதை பற்றி எல்லாமே தமிழகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணு தான் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷனில் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை டிஎன்பிசியில் நம்ம வந்து எது இது படிக்கணும் எது இது படிக்கக்கூடாது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக படித்தோம்னா நிறைய நேரத்தில் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நீ நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அப்போ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அதை வந்து நீங்கள் நோட்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதை படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த அண்டர்லைன் பண்ணது வந்து ஒரு கீவேர்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது தான் டேரெக்டாக கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டையும் அந் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா origin of the earth and geological ages இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து வந்து எப்போ தோ தோங்கப்பட்டு இருக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அதோடைய ஜியாலஜிக்கல் ஏஜஸ் வந்து எப்படி என்னென்ன காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சேனலில் வந்து தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களும் பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவங்களும் பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு நிறைய தமிழ் வார்த்தை புரியாது தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஒரு ஆஃபீஸராக போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இங்கிலீஷில் இதுதான் அந்த இதுக்குரிய மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளை ஸோ நம்ம வீடியோ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ தான் ஸோ அந்த பத்து நிமிஷத்தை நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சில புதிய வார்த்தைகள் வந்து புதுசாக இருக்கும் இங்கிலீஷில் நல்லா கற்றுக்கிடலாம் சரிங்களா அதுக்குரிய தமிழாக்கத்தையும் நான் சொல்லிட்டு தான் நடத்துகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஹியூமனோட வரலாறும் எர்த்தோட வரலாறும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் அதாவது ஒரே மாதிரி தான் ஹியூமன் எப்போ அதாவது மனிதன் எப்போ பிறந்தானோ அப்போ உலகமும் இருந்திருக்கு உலகம் அப்போ தான் பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா இதுக்கு சான்றாக என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜியாலஜிக்கல் ஆர்கியாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட் இது எல்லாமே அதாவது புவி புவியை நம்ம செக் பண்ணுறது ஆர்கியாலஜிக்கல்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில் நம்ம இப்போ ஒரு இடத்த தோண்டி அதில் கிடைக்கிற பொருளை இப்போ ஒரு மண் மண்பானை கிடச்சிருக்குன்னா அந்த மண்பானை எடுத்து கார்பன் டேட்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் மூலியமாக நம்ம அதோடைய காலத்தை கணிக்கிறோம்ல அதுதான் ஆர்கியாலஜி இந்த பயாலஜிக்கலும் அதே மாதிரியா பயாலஜிக்கல்னா அங்கே கிடைக்கிற அந்த மண் மண்டையோடு எலும்பு இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும்ல அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணுறது பயாலஜிக்கல் மூலியமாக ஓகேங்களா இதெல்லாம் சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில்ஸ் மூலியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபாசில்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த புதைப்படிமங்கள் சொல்லுவாங்களே அதுதான் அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம உள்ள லெசனுக்குள்ளே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ ஆந்த்ரோலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இந்த ரெண்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு பொறுப்பில் இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க எதுக்குன்னா பேலியோ ஆந்த்ரோலஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜின்ட்டு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களே அதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஹியூமனோடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா ஆன்சிஸ்டர்ஸ்னால் மூதாதையர்கள் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸையும் அவங்களுடைய எவல்யூஷனையும் பற்றி படிக்கிறது எதை வச்சு படிப்பாங்கன்னா ஃபாசில்ஸை வச்சு ஃபாசில்ஸ்னால் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் புதை படிமம் அதாவது ஒருத்தவங்க இப்போ இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப காலமாக ம மண்ணு கீழே இருந்தாங்கன்னா எப்படி ஒரு ஹை ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சரும் கூட கூட அழுத்தம் கூட கூட அவங்க வந்து எப்படி ஆ ஆகிடுவாங்கன்னா ஒரு கல் மாதிரி ஒரு சுண்ணாம்புக்கல் மாதிரி ஆகிடலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஃபாசில்ஸ்லே ஸோ இது இதுதான் இந்த பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி ஆர்கியாலஜின்னா என்ன இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆர்கியாலஜின்னா என்னென்னா இதுவும் ஹியூமன் பற்றி
ஓகேங்களா மீனிங் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அதில் எது நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் ஒரு பில்லியன்னா நூறு கோடி ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் ஓகேங்களா அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆஸ்ட்ரலோபிதி சயின்ஸ் இது இது வந்து இவ இந்த பேர் வந்து என்னென்னா இது வந்து சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்ற முடியாது இதுக்கு மொழியாக்கம் வந்து இல்லை ஸோ ஓகேங்களா ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் வந்து என்னென்னா ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏப்ஸ் வகையில் ஒன்று அது தான் இருக்கிறதுலே மூதாதிய இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருப்பாங்கள இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹேபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ ஹே சாப்பியன்ஸ் நம்ம நிறைய இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மொத மொத வந்தது வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரலோ பித் பித்த சயின்ஸ் ஓகேங்களா பேர் கொஞ்சம் கச கசன் தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை நம்மளுக்கு வேலை வேணும்னா இதெல்லாம் படித்து தான் ஆகணும் குரூப் ஃபோராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா ரீட் பண்ணால் போதும் ரீட் பண்ணிவிட்டு இது மைண்டில் வச்சுருந்தால் போகிறோம் ஆனால் குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லா எழுதி பார்த்துக்கோங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நிறையா வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரொட்ரோசாய்கேரா பேலியோசாய்கேரா மீசோசாய்கேரா சினோசாய்கேரான்னு நாலு ஏரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஏராவில் இந்த நாலு ஏரா ஏராக்குள்ள நிறைய சப் டிவிஷன்லாம் இருக்குது ஸோ ஆனால் இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ப்ரோட்டீரோ சாய்கேரா வந்து எப்போ எந்த ஆண்டுக்குரியதுனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மியா மியானால் வேறு ஒன்றும் இல்லை மில்லியன் இயர்ஸ் அது ஓகேங்களா இதுக்கு ஃபுல் ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ப்ரிமிட்டிவ் மல்டி செல்லுலார் அதாவது சிங்கிள் செல் மல்டி செல்னு சொல்லுவோம் பாரு சிங்கிள் செல்னால் இந்த பாக்டீரியா அதெல்லாம் மல்டி செல்னால் அந்த நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாமே மல்டி செல்லுலார்னு இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த காலகட்டத்தில் அப்பியர் ஆகிருக்கு அடுத்து இந்த பேலியோஸ் வைக்கிறா செகண்ட் இயரா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபிஷ்ஷு ரெப்டைல்ஸு பிளான்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் இருக்குது மீன் இந்த ரெப்டைல்ஸ்னால் இந்த பள்ளி இந்த மாதிரி ஏனா பள்ளி முதல்ல இந்த மாதிரி பிளான்ஸு செடி கொடி எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து மீசோஸ் வைக்கிறால வந்து டைனோசர் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸிஸ்டாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனோஸ் வாய்க்கிற இதில் தான் நம்ம இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஹியூமன்ஸுக்கு மூதாதையர்னா மூதாதையர் அந்த மூதாதையர் பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரலோ பித்து சயின்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க வந்து எந்த ஏராலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்க ஜெனோஸ் வாய்க்கிறா இதை ஈஸியாக எப்படி கேட்பாங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க ஒரு சைடு வந்து இந்த எராஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இன்னொரு சைடு வந்து என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு போடலாம் இல்லை எந்தெந்த வருஷம்னு போடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் என்கொயரிஸ் இன் டு த பாஸ்ட் அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் வேர்ல்டு உலகம் எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு ஹியூமன் வந்து எப்படி பாஸ்ட்டை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க கண்டென்ட்டு எது எது முக்கியமோ அது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த ஹியூமன்ஸ் அதாவது இந்த ஆந்த்ரோபிட்டிக்க சொல்கிறேன்ல ஹியூமன் இல்லாத ஃபார்ம் இப்போ நம்ம இருக்கோம்ல இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கொஞ்சம் குரங்கு மாதிரி இருந்திருப்பாங்கள அவங்களுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வந்து லேக் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து எதை எதை ஒர்க்ஷிப் பண்ணணும்னு தெரியாமல் நேச்சர் ஒர்க்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நேச்சர் தான் கடவுள் மரம் செடி இது எல்லாத்தையும் அப்புறம் சன் மூன் இப்பயும் இருக்காங்க ஸோ இருந்தாலும் சயின்டிஃபிக் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடவுள் நம்பிக்கையை வந்து அப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை குறித்து நீங்கள் யாரும் கோவப்பட தேவையில்லைனா சயின்டிஃபிக்னால் அப்படி தான் கடவுளே இல்லை அப்படி சொல்கிறது தான் சயின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லை ஸோ அதனால தான் அதெல்லாம் ஒர்க்ஷிப் பண்ணாங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி ஏடி மியானா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க சயின்டிஃபிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஜியாலஜி பயாலஜி ஆர்கியாலஜி இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் எது கேட்பாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்டால் ஹெரோடக்டர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து சயின்ஸ் லெசனில் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்து உங்களுக்கு யாராச்சும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ஆரிஜின் வந்து சயின்டிஃபிக் மூலயமா எப்படிலாம் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எது மூலியம் எதெல்லாம் அதுக்கு உதாரணமாக இருந்திருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல வராங்க என்னன்னு பார்
மனிதர் யூஸ் பண்ண பொருள் இல்லை மனிதனே ஒரு பொருளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண்டை ஓடு இருக்குல்ல மனுஷனோட மண்டை ஓடு ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு மா மண்டை ஓடு வந்து கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அதை பூரா எடுத்து மியூசியத்தில் வச்சுருக்காங்க அப்போ வைக்கிற அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஒரு ஸ்கல் வந்து எப்படி மண்டை ஓடு வந்து உருமாற்றம் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அது மூலிமா எப்படி ஹியூமன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிக் கிராஃபி அண்ட் ஜியாலஜி இது வந்து ஒரு சின்ன லைன் தான் ஆனால் இது கீழே இதுக்கு பின்னாடி வந்து பெரிய சயின்ஸ் இருக்குது இது நம்ம சொன்னால் டைம் எடுக்கும் ஸோ இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸ்ட்ராட்டி கிராஃபினா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களே ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ராக் அண்ட் சாயில் ராக்கியும் சாயிலும் அதோடைய நேச்சரு அது எல்லாத்தையும் பற்றி பிடிக்கிறது அது ஸ்ட்ராட்டி கிராஃபி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு ஒரு மண்ணும் நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்போம் அந்த வீடியோஸ்லாம் போய் பாருங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சாயில் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்னா மண் ஒரு கல் வந்து எரோடாகி க டெபாசிட் ஆகிறது அந்த சாயில் ஸோ அந்த சாயில் வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் புதுசு புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷனில் வந்து ஒரு மனுஷன் மனுஷன் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் வந்து வாழ்கிறாங்க அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று புதைப்பாங்க இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க அந்த காலத்தில் புதைக்கிறதுலாம் இல்லை அப்படியே விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த எலும்பு கூடு வந்து அப்படியே கிடக்கும் அடுத்து ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒரு நூறு வருஷம் ஒரு இரநூறு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மண் சாயல் ஃபார்ம் ஆகி அந்த எலும்பு கூடை வந்து மூடி இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இதே மாதிரியே ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு மண் சாயல் ஃபார்ம் ஆகி அந்த எலும்பு கூடெல்லாம் மூடி இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம தோண்டி பார்க்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த அடி ஆழத்தில் வந்து இந்த கால கட்டத்துக்குரியது அந்த மாதிரியே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு சும்மா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டார்வின்ஸ் தேரி ஆஃப் பயோலஜிக்கல் எவல்யூஷன் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இதெல்லாமே சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மியூசியம் இந்த இதெல்லாம் அப்படி பச்சையாக கேட்பாங்க கொஷின் நாலு கொஷின் வந்து இதில் இருக்குது டேரக்ட் கொஷின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் ஆஃப் எனிகால்டி நானா இன் மெசப்பட்டோமியா இது வந்து இருக்கலே ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் இது பார்த்தீங்கன்னா எனிகால்டி நானா இது இந்த கொஷின் டேரக்ட் கொஷின் இது எங்கே இருக்குன்னா மெசப்பட்டோமியாவில் இருந்துச்சு ஸோ இது யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா நியூ பாபிலோனியன் கிங்கு நபோ நீடஸ்ன்ற ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அவருடைய பிரின்சஸ் அவருடைய டாக்டர் வந்து பேர் வந்து எனிகால்டி ஸோ இவங்க வந்து துவங்குறாங்க இந்த மியூசியத்தை இதுதான் இருக்கிறதுல ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெபிட்டோல்னி கெபிட்டோலைன் மியூசியம்னு ஒரு ஒரு மியூசியம் இருக்குது இத்தாலியில் இருக்குது இந்த இது வந்து ஓல்டஸ்ட் சர்வைவிங் மியூசியம் ஓல்டஸ்ட் சர்வைவிங் மியூசியம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த கெபிட்டோலைன் மியூசியம் இது எப்போ எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்மொலியன் மியூசியம் இது வந்து ஒரு ஆக்ஸ்போர்டு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மியூசியம் இதுதான் இருக்கிறதுலே ஓ ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் ஓகேங்களா ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் எது கேட்டாங்கன்னா அஷ்மொலியன் மியூசியம் இது மேக்ஸ் தான் பழையங்களை கேட்கலாம் ஓகேங்களா அது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்பர்ட் ஸ்பென்சர் இவர் வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷனை பற்றி பேசினவர் நெக்ஸ்ட்டு சார்லஸ் டார்வின் வந்து தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இதை பற்றி பேசுகிறவங்க இதெல்லாம் சயின்ஸில் நம்ம நல்லா படிச்சுருப்போம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார்லஸ் டார்வின் வந்து எதை பப்ளிஷ் பண்ணார் என்ன புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் இன் எயிட்டி ஃபிஃப்டி நைன் இந்த புக்கையும் டெசன்ட் ஆஃப் மேன் இன் எயிட்டி செவன்டி ஒன் இந்த புக்கையும் பப்ளிஷ் பண்ணார் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சால் மேலே வந்து ப்ளே ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை குறைச்சி வச்சு பார்த்துக்கோங்க இல்லை நான் ஸ்லோ ஸ்லோவாக பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளே ஸ்பீடை கூட்டி வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன்னா என்ன சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்னா என்ன அது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் செலக்ஷன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ள ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து அடாப்ட் ஆகி அங்கேயே தங்க ஆரம்பிக்குதுல அதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் நேச்சர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணி மாறிக்கிறதோ அதெல்லாம் நேச்சுரல் செலக்
அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி அது மாறிக்கிச்சு அதோடய ஜென்ரேஷனும் அதே மாதிரி மாற்றிக்கிச்சு இதுதான் அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ் அண்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஓகேங்களா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா சயின்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான டேர்மு இதை கேட்கலாம் அசோசியன் அண்ட் ரீசனில் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஃபாசில்ஸ்னால் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ஃபாசில்ஸை பற்றி படிக்கிறது என்னென்னா பேரியன்டாலஜி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் பேரியன்டோ ஆந்த்ரோபாலஜின்ற ஃபஸ்ட்டு அந்த இது தான் இது அதோடய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பேலியான்டாலஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜ் அயன் ஏஜ் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் ஸ்டோன் ஏஜ் பிரான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் பிரான்ஸ் ஏஜ் அயனை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அயன் ஏஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரோலோ பிதிகஸ் த்ரூ ஹோமோ எரக்டஸ் டு ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இப்போ இதை பார்க்கலாம் பிஆர் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றிலாம் இதில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் எவல் எவல்யூஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன் எப்படி இருந்திருக்கு ஹியூமன் எவல்யூஷனாக வேறு ஒன்று பரிணாமம் மனித பரிணாம வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பான்சி கொரிலாஸ் ஒரங்கோட்டான்ஸ் இது எல்லாமே ஹியூ வித் ஹியூமன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே எப்படி நம்ம கலெக்டிவாக சொல்லுவோம்னா கிரேட் ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சிம்பான்சி கொரிலா ஒரங்கோட்டான் ஹியூமனு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கிரேட் ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் சிம்பான்சிக்கும் ஹியூமன்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹொமினீன்ஸ் ஹொமினீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹெச்ஓஎம்ஐஎன்ஐஎன்எஸ் ஹுமினின்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து எங்கே இவங்களாம் காணப்படுறாங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் காணப்பட்டிருக்காங்க எந்த ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா செவன் டு ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்து அவங்க எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்க இவங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஸ்ட்ரோலோ பிட்டக்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ஆஸ்ட்ரோலோ பிட்டக்கர்ஸ் தான் இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹியூமன் எங்கே அதிகமாக காணப்படுறாங்கன்னா அந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி இன் ஆஃப்ரிக்கா அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய எவிடென்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் இருந்த மனுஷங்களோட எலும்பு கோடு இந்த மாதிரி நிறையா கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த டியூனோ பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஆஃப் சிம்பான்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஹியூமனோட டிஎன்ஏவோட ஒத்து போகுது ஸோ அப்போ எவ்வளோ க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்னு சயின்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அப்போ நம்ம அதுலேருந்து தான் பரிணாம வளர்ச்சி மூலிமா வந்திருப்போம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலியை பற்றி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் வந்து ரன் ஆகுது எங்கேருந்து எங்கே ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோங்க சிரியா டு சென்ட்ரல் மொஃபிஸ்கியூ இன் ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் ரன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற போடுறாங்க ஒரு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அந்த ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் இந்த மாதிரி பேர் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து மாறுது அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்திரலோ பிக்சர்ஸ் எப்படி இருந்திருக்காங்கண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹொமினிட்ஸ் ஹொமினிட்ஸ் ஹொமினிட்ஸ்னால் எதுவும் அது ஒன்று தான் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எல்லா ஸ்பீஷீஸும் மாடர்ன் ஸ்பீ மாடர்ன் ஹியூமன்லேருந்து எக்ஸ்டின்ட்டான கிரேட் ஏப்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஹொமினிட்ஸ் ஓகேங்களா ஹொமினின்ஸ்னால் என்னென்னா ஹியூமனோட ஆன்சஸ்டர்ஸும் சிஸ்டர் ஸ்பீஷீஸையும் அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஆன்சஸ் ஆன்சஸ்டர்ஸ்னால் யார் இந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ நியர் அந்த தல்ஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் இவங்க எல்லாமே தான் இதில் இருக்கும் கசகசம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க எது இது நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சொல்லது தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை உங்களுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு தடவை பாருங்கள் அதை புரியும் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எடுத்து எது இது முக்கியம் எது இது கேட்பாங்கன்னு தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஆஸ்ட்ரோலோ பிக்டக்கர்ஸ் இவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் ஏப்பு ஹியூமனையும் ஏபியை மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருப்பாங்க பிட்வீன் ஃபோர் மில்லியன் டு டூ மில்லியன் இந்த ஆண்டுக்குள்ளே இருந்திருக்காங்க பைபெடல் வாக்கு ரெண்டு காலை வச்சு நடந்திருக்காங்க ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அடுத்து வராங்க இதெல்லாம் ஆர்டர் வைஸ் தான் இருக்குது ஹோமோ ஹெபிலிஸ் வந்து எந்த இயர்னால் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து பிக் டோஸ் லெஸ் ப்ரொட்டன்டிங் ஃபேஸ் டூல் மேக்கர்ஸாக இருந்திருக்காங்க ஹோமோ எரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நடந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தீயை பற்றிய ஒரு அறிவு இருந்திருக்கு ஹோமோ எரக்டிக்ஸுக்கு இதெல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மேஸ்டர் ஃபாலோ
நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சரில் வந்து இந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் நியாந்தர்தல்ஸ் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எதை வச்சுனா இந்த டூல்ஸ் இருக்குல்ல லித்திக் டூல்ஸ் அதாவது கல் மூலியமாக செய்யப்படுற டூல்ஸை வச்சு அவங்கள வந்து வேறி வெரைட்டி வெரைட்டியாக பிரித்து வைக்கிறாங்க இவங்க எந்த காலத்துக்குரியவங்க எந்த ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரித்து வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்னென்னு இந்த அடுத்த வீடியோ அடுத்த பாட்டில் நான் போடுறேன் ஏன்னா ஒரே வீடியோ இருபது நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் எடுத்துகிட்டு அடுத்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா அடுத்து அடுத்த நாளே நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் மேலே ஐ கார்டில் கொடுத்துருப்பேன் இல்லை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் அடுத்த பாட்டை பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உள்ளே போய் ப்ளேலிஸ்ட்டில் எடுத்து பாருங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நைன்த்துலேருந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களுக்கு தேவைனா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறேன் திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தான் அது நட்டம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலனா ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதில் நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ணால் தான் அது நிறைய ரீச் ஆகும் ரீச் ஆனால் தான் என்னால் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் வந்து இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு போட முடியும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ